ํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นําของยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองครีแมนชุกส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายได้รับบาดเจ็บอีก59คนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียโจมตีศูนย์การค้าในเมืองใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีแนวโน้มสูงที่จํานวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยยังคงค้นหาผู้สูญหายภายใต้ซากปรากหักพังและก่อนเกิดเหตุมีประชาชนใช้บริการอยู่ในอาคารประมาณ 1,000 คนตามการประเมินของหลายฝ่ายขณะที่รัสเซียยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่สหประชาชาติและที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกหรือ G7 ซึ่งเยอรมนีเป็นประธานปีนี้ประนามรัฐบาลมอสโกว่าก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้ทําการถแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มกําลังทหารพร้อมรบหรือกองกําลังเคลื่อนที่เร็วจากปัจจุบันที่มีจํานวนประมาณ 4,000 นายให้เป็นมากกว่า 300,000 นายซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของนาโตในการรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกที่หมายถึงรัสเซียและอาจจะรวมถึงจีนด้วยในอนาคตทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวครอบคลุมความพร้อมทางทหารทั้งทางบกทะเลและอากาศตลอดจนการป้องกันทางไซเบอร์โดยในส่วนของกองกําลังภาคสนามนั้นนาโตจะเน้นแนวรบฝั่งตะวันออกนั่นหมายถึงประเทศที่อยู่ใกล้หรือมีพรมแดนประชิดกับรัสเซียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศบอลติกเรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของนาโตนับตั้งแต่สมัยสงครามเย็นขณะที่แหล่งข่าวในนาโตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากองกําลังพร้อมรบดังกล่าวน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นภายในปี2566นอกจากนี้สโตเทนเบิร์กยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาสถานะสมาชิกให้แก่ฟินแลนด์และสวีเดนว่าการรับรองสมาชิกใหม่ของนาโตไม่เคยมีกรอบระยะเวลาอย่างเจาะจงว่าต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือภายในเมื่อใดอันหนึ่งตุรกียังคงยืนกรานคัดค้านการอนุมัติสถานะสมาชิกให้แก่ทั้งสองประเทศโดยประธานาธิบดีเรเซฟเทยิฟเออร์โดการกล่าวว่าเป็นเรื่องย้อนแย้งต่อการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเรียกร้องความสนับสนุนจากรัฐบาลอังการาในการเข้าเป็นสมาชิกนาโตขณะที่ทั้งสองประเทศยังคงให้ที่กบดันกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งหมายถึงกลุ่มการเมืองและการทหารของชาวเคิร์ดขณะที่อดีตประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟแห่งรัสเซียออกมาเตือนว่าหากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตส่งกําลังทหารบุกรุกคาบสมุทรไครเมียนั่นหมายถึงอาจนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3และถือเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซียอีกด้วย